నమస్తే వెల్కమ్ టు చిత్ర సినిమా ట్వంటీ ఫోర్ ఫ్రేమ్స్ వెండి తెర మీద సినిమా చూస్తున్నప్పుడు మన అభిమాన నటీ నటులు మన కళ్ళకి చాలా అందంగా కనిపిస్తూ ఉంటారు అలాగే సినిమాలో ప్రతి సీన్ కూడా మనల్ని ఆకట్టుకుంటూ ఉంటుంది మరి అంత అందంగా కనిపించడం వెనుక ఒకరు ఉంటారు వారే సినిమాటోగ్రఫర్ అటువంటి ఫేమస్ సినిమాటోగ్రఫర్ విజయశ్రీ గారు ఈ రోజు మనతో పాటు గెస్ట్ గా ఉన్నారు ఆలస్యం చేయకుండా వాటితో మాట్లాడేద్దాం నమస్కారం మేడం నమస్తే అండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ విఆర్ వెరీ హ్యాపీ అండి కెమెరా డిపార్ట్మెంట్ లో ఆడవాళ్ళు అసలు చాలా అరుదైన విషయం అంటారు చూడండి అటువంటి అరుదైన వ్యక్తి మీరు మాకు లేదు లేదు టుడే ఐఎమ్ ఆల్సో ఫీలింగ్ వెరీ హ్యాపీ ఎందుకంటే నేను ఎప్పుడు దూరదర్శన్ గానికి ఇవ్వలేదు దిస్ ఇస్ మై ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ విత్ ఐ ఐఎమ్ ఫీలింగ్ హ్యాపీ టు బీ ఇన్ యూ ఆఫీస్ లైక్ అయితే నేను కూడా లక్కీస్ట్ పర్సన్ ఎందుకంటే దూరదర్శన్ లో మిమ్మల్ని ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నాను కనుక మేడం మీరు అంటే ఒక అమ్మాయి యాక్చువల్ గా సినిమా ఫీల్డ్ రావాలన్న యాక్టింగ్ వైపు కొంచెం సెన్సిటివ్ సున్నితంగా ఉన్న వైపు వస్తారు కెమెరా అంటే అవి పట్టేసుకుని మీరు పరిగెత్తుతూ ఉండాలి సీన్ కు దగ్గర ఇంత ధైర్యం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అంటే కెమెరా వైపు వెళ్ళాలి అనేది కొంచెం గడ్స్ ఉన్న నిర్ణయం కదా ఎందుకు అలా డెసిషన్ తీసుకుంది అంటే బేసిక్ గా నేను వాలీబాల్ ప్లేయర్ సో నేను కేంద్ర విద్యాలయ స్టూడెంట్ వాలీబాల్ ప్లేయర్ కాబట్టి నాకు ఐ డోంట్ ఫీల్ దట్ ఇట్స్ సంథింగ్ డిఫరెంట్ అని నాకేం అనిపించలేదు ఎందుకంటే టఫ్ వర్క్ అంటే మేము కూడా గేమ్స్ కి వెళ్తూ ఉంటాము వస్తూ ఉంటాం కాబట్టి సో ఆల్రెడీ నేను ఐఎమ్ అ సైన్స్ స్టూడెంట్ సో అలా నాకు ఐ ఫెల్ట్ కంఫర్టబుల్ నా డిఎఫ్టీ చదివేటప్పుడు కానీ ఆ ప్రాజెక్ట్స్ చేయడం కానీ ఇది కెమెరాతో మూవ్ అవ్వడం కానీ బికాస్ మెయిన్ అనేది ఏమిరా అంటే మన కాన్ఫిడెన్స్ ఎక్కడ వస్తుందంటే ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ సో మా మా నాన్న ఫిజికల్ డైరెక్టర్ కమ్ పొలిటీషియన్ అయినా సో అంత ఫిజికల్ అట్మాస్ఫియరే ఉండేది ఇంట్లో మా అన్న మాల్కం వెళ్ళినాడు సో అలా అట్మాస్ఫియర్ నేను జిమ్నాస్టిక్స్ చేసేదాన్ని సో ఇవన్నీ నాకు హెల్ప్ అయ్యేది అనమాట సో నాకు కొత్త కష్టం అనేది నా అనిపించేది కాదు ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ అనేది ఎంత ఏదే వర్క్ అయినా సార్ సాధారణంగా చేయబుద్ధ అవుతుంది నాకు మీరు అసలు మీరు పుట్టి పెరిగిందంతా ఎక్కడ వాతావరణం ఎలాంటిది మొత్తం తిరుపతి అండి ఫిల్మ్ ఎడ్యుకేషన్ నా బేసిక్ ఎడ్యుకేషన్ అంతా తిరుపతినే వెంకటేశ్వర యూనివర్సిటీ పద్మావతి కాలేజ్ అవన్నీ తర్వాత నేను ఐ జస్ట్ ఫిల్మ్ ఎడ్యుకేషన్ మొత్తం బేసిక్ ఫోటోగ్రఫీ నుంచి చెన్నై చెన్నైలో బేసిక్ ఫోటోగ్రఫీ నేర్చుకొని తర్వాత ఇన్స్టిట్యూట్ లో చేరి తర్వాత అంతా వీడియోగ్రఫీ తర్వాత సినిమాటోగ్రఫీ అన్ని మొత్తం ఇంకా ఫిల్మ్ టోటల్ గా ట్రాక్ మారిపోయింది సాధారణంగా ఈ ఫీల్డ్ వైపు కొంచెం అట్రాక్ట్ అవుతున్నారంటే కొంచెం ఇంట్లో అటువంటి ఫ్లేవర్ ఏదైనా ఉంటే వస్తారు కదా మీకెందుకు సినిమా వైపు ఎవరు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తారు మిమ్మల్ని అంటే అప్పట్లో స్టేజ్ ఆర్టిస్ట్ మా వాళ్ళు మహాభారతం చెప్పడం ఇవన్నీ ఉండేది బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు మా సేమ్ రాయల్ చెరువే తర్వాత నెల్లూరు షిఫ్ట్ అయ్యారు అంతకుముందు అందరు అక్కడే ఉండేవాళ్ళు అనమాట సింగింగ్ మా అవ్వ మంచి హార్మోనియం ప్లేయర్ సింగింగ్ అనేది మా బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంది ఇప్పుడు మహాభారతం అంటే అప్పుడంతా సింగింగ్ స్టైల్ లోనే చెప్పేవాళ్ళు మా మామగారు కూడా ఆయన వీణ చాలా స్పీడ్ గా వీణ వాయిస్తాడు ఆయన యోగచారి కూడా సో ఇలాంటి ఒక ఆ ఒక బ్యాక్ డ్రాప్ లో నుంచి వచ్చిన ఒక డిఫరెంట్ టెక్నీషియన్ నేను వాళ్ళంతా మ్యూజిక్ సైడ్ ఉన్నారు యాక్టింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ లో ఉన్నారు కానీ నాకు నాకు ఇలా ట్రాక్ నాకు ఫిట్ అయింది యాక్చువల్లీ చెప్పాల్సి వస్తే అంటే కెమెరా నేను హ్యాండిల్ చేయగలుగుతాను నా కెరీర్ కెమెరా అవ్వబోతోంది అని మీకు ఎప్పుడు పడింది అసలు బీజం ఎప్పుడు పడింది నాకు అది వేయడం అనేది మా నాన్నే అండి నేను యాక్చువల్ గా ఐ వాస్ లైక్ ట్రైంగ్ టు బికమ్ అ డాక్టర్ కానీ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వెళ్దాం లేదంటే లాస్ట్ వచ్చి ఇంకా అడ్వకేట్ డిపార్ట్మెంట్ వెళ్దాం అని అనేసి ఆ ఒక ప్లాన్ లో ఉంటాం కదా అప్పుడు సో ఎంట్రన్స్ రాసేటప్పుడు ఏమైంది వెటర్నరీ వచ్చింది డెంటల్ సీట్ వచ్చింది అన్ని వచ్చింది ఒక త్రీ మార్క్స్ లో నాకు మెడికల్ పోయింది సో ఆ ఒక డిసప్పాయింట్మెంట్ లో నాకు ఇంకా ఎక్కడ పోవాలనేది మైండ్ ఏది స్ట్రైకింగ్ లో లేదు అప్పుడు మా నాన్న మా బ్రదర్ ని చేర్పిద్దాం అని అనుకునేటప్పుడు మా బ్రదర్ డాక్టర్ ని చేర్పించారు నన్ను సినిమాటోగ్రఫీ జంప్ అయిపోయింది అలా డొనేషన్ కట్టేదానికి కూడా మా నాన్న రెడీగా ఉన్నారు కానీ నా మైండ్ ఒప్పుకోలేదు నాకు వద్దనే వద్దనేసా ఎందుకంటే నేను అంత మూడు త్రీ ఓ క్లాక్ లేచి నేను ప్రిపేర్ అయినాను అది మిస్ అయింది నాకు నన్ను ఏంది ఆ బాధ అనమాట సో అలా మా నాన్న ఏం చేశాడు సార్ ఓకే నువ్వు సినిమాటోగ్రఫీ వెళ్ళిపో అని అప్లికేషన్ మా అన్నకు వేసే అప్లికేషన్ నాకు వేసారు అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ గా జరిగింది అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ గా జరిగింది అనిపిస్తుంటదా ఓ నేను ఏదో అనుకుంటే ఇక్కడికి వచ్చా అంటే మనం ఒక్కొక్కసారి విధి రాత అది అనుకుంటాం కదా అట్లా ఎప్పుడైనా ఫీల్ అయ్యారు మీరు లేదండి నేను ఒక్క విషయం 
ఎందుకంటే మనం డబ్బులు ఖర్చులు పెట్టుకుని మనం పోయి వేరే ఊర్లు చూడడం కానీ కొండలు గుట్టలు ఎక్కి దిగడం కానీ చేయలేము చేయలేము అవును సో అందుకోసం ఇప్పుడు టీమ్ తో వెళ్లేటప్పుడు ఏమిరా అంటే వీ గెట్ ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ కంఫర్ట్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సెక్యూరిటీ కూడా ఉంటుంది అనమాట మేడం మీరు ఫస్ట్ ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ గా కెమెరా తీసుకొని మీ చేతుల్లోకి రంగ ప్రవేశం చేసింది ఎప్పుడు అంటే అది యాడ్స్ కా సీరియల్స్ కా సినిమాకైనా ఎప్పుడు ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ గా కెమెరా డిపార్ట్మెంట్ లోకి ఎంటర్ అయింది నా ఫస్ట్ ఫిల్మ్ నాకు అదృష్టం తగ్గట్టు సాయి మహిమా సినిమాలో సాయి మహిమ బాబాది ఫస్ట్ షాట్ ఇదే దిల్సుఖ్ నగర్ చెన్నై నుంచి ఇక్కడికి వచ్చాం మేము బాబాది ఒక ట్రాలీ షాట్ ఒక ట్రాలీ షాట్ ఇచ్చారు మా గురుగారు నాకు ఫస్ట్ సోలోగా చెయ్యి అనేసి నేను ఆ షాట్ తీసిన సేపు బాబానే చూసుకుంటూ తలుచుకుంటూ వస్తున్నా బాబా నేను ఈ సినిమా అయిపోయే లోపల నేను సినిమాటోగ్రఫర్ అవ్వాలని నిజంగా చెప్తున్నాను ద మోస్ట్ అంటే బ్యూటిఫుల్ మిరకల్ ఏమిరా అంటే ఆ ఫిల్మ్ ఫినిష్ అయ్యే లోపల నేను యాక్చువల్గా డిఓపి అయిపోయి సేమ్ ఫుల్ ఫిల్మ్ ఆ ఫిల్మ్ నేనే చేశా ఫినిషింగ్ లో ఎన్ని మిరకల్స్ అంటే అన్ని మిరకల్స్ జరిగింది దట్ ఈస్ మై ఫస్ట్ థింగ్ తర్వాత బాయ్ ఫ్రెండ్ అనేది దాంట్లో శ్రీహరి గారు క్లోజ్ ఒకటి ఇవన్నీ అసిస్టెంట్ గా ఉండేటప్పుడు తర్వాత ఇంకా స్పీడప్ ఎప్పుడు అయ్యానంటే వీడియో కెమెరాస్ మన ఆల్ టీవీ ఛానల్స్ వచ్చి చూసారా ఆ టీవీ ఛానల్స్ వచ్చేటప్పుడు సురేష్ పీటర్స్ మన ఆయనకి ఒక ఆల్బమ్ అవుట్ చేయాల్సి వచ్చింది వీడియో ఆల్బమ్ ఆ ఆల్బమ్ అప్పుడు మేము నైన్ అసిస్టెంట్స్ మేము నేను ఐఎమ్ ఐ వాజ్ ద నైన్త్ అసిస్టెంట్ వీడియో కెమెరా ఆపరేట్ చేసేదానికి ఎవరికి తెలియదు సో దట్స్ హౌ ఐ గాట్ ద ఆపర్చునిటీ టు హ్యాండిల్ ద కెమెరా ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ మై డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఫోటోగ్రాఫర్ అశోక్ కుమార్ గారు సో ఆయన నాకు ఒక మంచి గురువు అంటే సింపుల్ వేస్ టెక్నిక్స్ అనేది ఆయన చెప్పిచ్చాడు ఇవన్నీ మనకు ఏమిరా అంటే హెల్ప్ అయింది సో ఆ రోజు ఆ ఒక సాంగ్ నేను తీపెట్టాను కాబట్టి దాని తర్వాత నుంచి ఆల్ ఈజ్ ఫిల్మ్స్ నేను ఐ వాజ్ ది ఆపరేటివ్ కెమెరా పర్సన్ ఫర్ హిమ్ అలా చేస్తూ చేస్తూ జీన్స్ వరకు చేశాను దాని తర్వాత ఇంక ఇండిపెండెంట్ గా వచ్చేసాను నేను జీన్స్ అనేది కొంచెం అన్ని సినిమాల కన్నా కొంచెం ప్రత్యేకత కొంచెం గ్రాఫిక్స్ కానివ్వండి అంత ఆ సినిమాలో మీ ఎక్స్పీరియన్స్ మీకు ఏమైనా ఎక్కువగా ఉపయోగపడిందా మీ ఎక్స్పీరియన్స్ అన్నిట్లో అంటే అవును కదా అప్పుడు అది ఫస్ట్ క్రోముఖి ఫిల్మ్ అనేది అనేది ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ అనమాట లార్జ్ స్కేల్ ప్రాజెక్టు మొత్తం గ్రాఫికల్ ఇది చేసిండేది అది కూడా ఇండియాలో కాకుండా యుఎస్ లో షూట్ చేశారు లైవ్ అనమాట అవుట్డోర్ గ్రాఫిక్స్ చేసిన ఒక బ్లూ స్క్రీన్ పెట్టి చేయడం అనేది ఆ సినిమాతోనే స్టార్ట్ అయింది సో ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అనేది చాలా చాలా ఉంది అన్బే అన్బే సాంగ్ అని ఒకటి ఉంటుంది అది నైన్ డేస్ నేను సెట్ లో డైలీ పోయి కూర్చోవడం ఒక్కొక్క పార్ట్ పార్ట్ లైట్ కట్ ఇవ్వడం ద హోల్ సెట్ వాస్ లిడ్ బై మీ అ లోన్ ఫర్ నైన్ డేస్ అలా ఉండింది సో ఎటు తిరిగినా కెమెరా ఇది రెడీగా ఉండాల సో ఇటు తిప్పినా ఇది రెడీగా ఉండాలి అలా ఒక డిఫరెంట్ డైరెక్షన్ మొత్తం స్టూడియో అంతా మొత్తం రెడీ చేసి పెట్టేసాం సో ఇవన్నీ ఏమిరా అంటే ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది అలా అసిస్టెంట్ గా ఉండేటప్పటి నుంచి అన్నిట్లో ఇన్వాల్వ్ అయి చేయడం వల్లే మన కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ వస్తాయి ఇప్పుడు తెలుగులో కూడా స్టార్ హీరో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారు సుబ్బుకి కూడా మీరు చేశారు ఆ ఆపర్చునిటీ ఎలా వచ్చింది మీకు అంటే శివానికి నేను యాక్చువల్ గా క్లాష్ వచ్చానండి విజయశాంతి గారి సినిమాకి దాని తర్వాత సురేష్ వర్మ గారు చూసి నాకు సుబ్బు ప్రాజెక్ట్ ఇచ్చారు సో సుబ్బు ప్రాజెక్ట్ సక్సెస్ఫుల్ గానే మనకు అది అది కూడా ఒక రికార్డ్ అనమాట ఫోర్ త్రీ ఫైవ్ హోల్ ఫిల్మ్ కి ఫోర్ త్రీ ఫైవ్ ఫిల్మ్ యూజ్ చేసిన ఫస్ట్ ఫిల్మ్ అది సో ఎలా ఉండింది అక్కడ ఎక్స్పీరియన్స్ చాలా అల్లరిగా ఉంటారు ఎన్టీఆర్ గారు అక్కడ సెట్ లో అంతా కూడా అని టాకు మీకు అదేమన్నా మీరు సీనియర్స్ అనే అన్కంఫర్ట్ ఏదైనా ఉండేనా ఫ్రీగా చేశారా అట్లా ఏం లేదు మా మీకు ఫ్రీగానే విజయ్ గారు విజయ్ గారు అంటూ ఉండిపోయారు అంతే వెరీ కంఫర్టబుల్ అట్లా లొకేషన్ సెట్స్ కు వస్తే తను ఈజ్ నాట్ అన్ ఆర్డ్ అవుట్ పర్సన్ ఈజ్ వన్ అమౌంగ్ దెమ్ వన్ అమౌంగ్ ఆల్ అలా ఉంటారనమాట సినిమా అంటే ఎక్కడైనా సినిమానే ఇది తెలుగు అది హిందీ అనడానికి ఉండదు బట్ చేసేది అదే వర్క్ అయినా ఇక్కడ ఒక రకంగా ఉంటుంది వాతావరణం బాంబేలో ఒక రకంగా ఉంటుంది తమిళనాడుకు వెళ్తే అంటే అట్మాస్ఫియర్ అక్కడ వాతావరణం ఆ పరిస్థితులు అంతా వేరుగా ఉంటాయి కదా ఇన్ని దగ్గరలో పనిచేస్తున్నప్పుడు మీరు ఎలా వాళ్ళతో పాటు మింగిలి కాగలిగారు ఇన్ని కల్చర్ కి అంటే బేసిక్ గా ఇప్పుడు మేము చెన్నైలోనే ఎక్కువ ఎండ్లు ఉన్నాం కాబట్టి వినో హౌ ద థింగ్స్ ఆర్ అంటే ఎలా ఉంటుంది వాళ్ళ హౌ దే మూవింగ్ అనేది బేసిక్ గా ఏమిరా అంటే టువర్డ
ఎక్కువ గ్లాజీ చూస్తారనమాట ఆ ఫ్రేమ్ లో అట్లా బ్రైట్ గా ఉండాలి ఆ కాంట్రాస్ట్ గా ఉండాలి ఆ ఒక గ్లాజీనెస్ ఉండాలి అని చూస్తారు ఇప్పుడు మనకు తెలుగులో వస్తే ఇక్కడ ఏమిరా అంటే ఒక గ్లామర్ గ్లాజీగా ఉన్నా కూడా బట్ ఇక్కడ ఏమిరా అంటే ఎక్కువ రిచ్నెస్ ఫ్రేమ్ లో ఒక బ్యూటీ ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట సో ఒక్కొక్క ప్లేస్ కి వెళ్ళినప్పుడు ఒక్కొక్క స్టైల్ ఫాలో అవుతూ ఉంటారు ఆ సబ్జెక్ట్ ని బట్టి అలా ఉంటుంది రైట్ నౌ ఏమిరా అంటే దే ఆర్ లైక్ మిక్సింగ్ అప్ ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ ఆర్ కమింగ్ ఇన్ తెలుగు అంటే ఇప్పుడు ముందంతా ఓన్లీ క్లాసిక్ ఉన్నా కూడా ఇప్పుడు ఏమిరా అంటే దే ఆర్ గోయింగ్ అండర్ డిఫరెంట్ లోయర్ క్యాస్ట్ సబ్జెక్ట్స్ సో అలాంటప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆటోమేటిక్లీ ద టోన్ ఆల్సో చేంజెస్ సో నౌ ఇట్స్ ఆల్ ద ప్లేసెస్ ఇట్స్ గెటింగ్ మిక్స్డ్ అప్ అండ్ ఆ డిఫరెన్స్ చాలా ఉంది ఇప్పుడు చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది యాక్చువల్ గా సినిమా డైరెక్టర్ కలగంటాడు ఇలా ఇలా ఇట్లయితే బాగుంటుంది సినిమా అనేది తను ఏదైతే అనుకున్నారో ఎగ్జాక్ట్లీ అలా రావాలంటే సినిమాటోగ్రాఫర్ చేతిలోనే ఉంటుంది సో ఆయన కళని మీ కెమెరా కళ్ళతో మాకు చూపించాలి కదా ఈ టైంలో డైరెక్టర్ తో విపరీతమైన కోఆపరేషన్ ఉండాల్సిందే అంటే తను చెప్పేది ప్రతిదీ క్షుణ్ణంగా అర్థమవుతూనే అవుట్పుట్ బాగలు ఎలా ఎవ్రీ సీన్ ఎలా మీరు కోఆర్డినేట్ చేసుకుంటారు ఎక్కడ డైరెక్టర్స్ తో ఇప్పుడు డైరెక్టర్ ఒక స్టోరీ చెప్పారనుకోండి దీంట్లో సినిమాటోగ్రాఫర్ ఆర్ట్ డైరెక్టర్ మెయిన్ గా ఒక కాస్ట్యూమ్ డిజైనర్ తర్వాత ఎడిటర్ వీళ్ళందరూ కూర్చొని మీటింగ్ వేయడం అనేది ఉంటుంది సో ఏదేది ఎలా తీస్తే బాగుంటుంది ఎక్కడ హైలైట్ చేయాలా ఎక్కడ హైలైట్ అవసరం లేదు అనే పాయింట్ ముందే డిస్కషన్స్ లో వస్తుంది సో అది వచ్చినప్పుడు మెయిన్ గా డిస్కషన్ జరిగేది ఆర్ట్ డైరెక్టర్ సినిమాటోగ్రాఫర్ అండ్ డైరెక్టర్ ఇక్కడ ఏమిరా అంటే వాట్ ఎవర్ ఎగ్జాక్ట్ మూడ్ కావాలన్నారు అది ఆర్ట్ డైరెక్షన్ ఆయనతో డిస్కస్ చేయడం ఇలా కలర్స్ ఉంటే బాగుంటుంది ఇలా ఫార్మాట్ లో ఉంటే బాగుంటుంది అనేది వితౌట్ డిస్కషన్ మనం టేక్ ఆఫ్ వెళ్లకూడదు ఎందుకంటే ఎగ్జాక్ట్ గా వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ డైరెక్టర్ వాంట్స్ అనేది వి హ్యావ్ టు బ్రింగ్ ఇట్ అవుట్ దానికి బెటర్మెంట్ ఆప్షన్ మనం చెప్పాలి గాని మనం దాన్ని టేక్ ఇట్ ఈజీగా తీసుకోకూడదు వి హ్యావ్ టు దాన్ని ఇంకా ఇంప్రూవైజ్ చేయాలి మనం ఓకే So for better improvisation, what do you want to do? A cinematographer, a art director, they'll sit and plan and they'll do it and then there are two or three discussions. Then they find out what they want to do. Every location hunting is very very important. Along with the director, they'll talk about the location, 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 they'll talk about the location. ధనుష్ మూవీకి ఎలా వచ్చింది అసలు మీకు సినిమాటోగ్రఫర్ గా అవకాశం రావడానికి ఎవరికారు వడ్డే నవీన్ గారు వెరీ హ్యాపీ వర్కింగ్ విత్ హిమ్ యాక్చువల్ గా సో నాకు సుబ్బు అయిపోగానే నాకు ఆఫర్ వచ్చింది అది సో నాకు వడ్డే నవీన్ గారు అంత ముందు కూడా నేను చెన్నైలో కలిసి నేను సో డ్యూ టు హిమ్ ఐ హన్ దట్ ఫిల్ ఇక్కడ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఎంత కాదన్నా కొంచెం మెయిల్ డామినేషన్ ఉంటుంది ఇంత మంది ఉన్నారు కదా మగవాళ్ళు చేసి ఆల్రెడీ తెలిసిన వాళ్ళు కొత్తగా ఒక అమ్మాయికి రిస్క్ అనే ఒక ఆలోచన కూడా ఉంటుంది కొన్ని వందల కోట్లు పెట్టి బడ్జెట్ పెడుతున్నారు నేను బాగా చేస్తాను అనే నమ్మకాన్ని మీరు క్రియేట్ చేయగలిగినప్పుడు మాత్రమే వాళ్ళు ఆ నమ్మకం ఎలా ఫస్ట్ ఎలా నమ్మకం క్రియేట్ చేయగలిగారు ఇప్పుడు మనకి ఒక ప్రాజెక్ట్ లో ఎవ్వ ఏ డిఓపి కైనా కూడా ద బిగినింగ్ వచ్చి దెల్ గెట్ సమ్ క్లాష్ వర్క్ ఆర్ సెకండ్ కెమెరా వర్క్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది వాళ్ళు వాళ్ళు ప్రూవ్ చేసుకునే దానికి అది అది గర్ల్స్ కానివ్వండి బాయ్స్ కానివ్వండి విల్ గెట్ అట్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ దట్ డూ ఇట్ ఫర్ ఎ సెకండ్ క్యాంప్ లేదు త్రీ క్యాంప్ సెట్అప్ ఉండేటప్పుడు రావడం సో టాలెంట్ అనేది ఇమీడియట్ గా మనుషులు పక్కన ఉండేవాళ్ళు పట్టేస్తారు సో అలా నాకు నాకు క్లాష్ వచ్చింది నేను వచ్చాను విజయశాంతి గారి సినిమాకి చేస్తున్నాను సో అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఆ ఫిల్మ్ మొత్తం నేనే చేయాల్సి వచ్చింది సో ఫినిష్ చేశాను ఆ వర్క్ చూసి వాళ్ళు బికాస్ అప్పటికి డిఐ కూడా రాలేదు ఇంకా కలర్ కలర్స్ అంతా కూడా అప్పుడు నార్మల్ గ్రేడింగే ఉండింది మారిషియస్ లో మేము పోయి షూట్ చేసాం సాంగ్స్ అరుణ్ కుమార్ తో పోయి షూట్ చేస్తే ద క్వాలిటీ వాట్ ఐ గేవ్ ఫర్ దట్ సాంగ్ అనేది ఇట్ వాస్ టోటలీ డిఫరెంట్ అది నార్మల్ గ్రేడింగ్ లోనే నేను ఐ కుడ్ బ్రింగ్ అవుట్ అలా ఒక డిఫరెన్స్ చూపించాలి మనం ఆ డిఫరెన్స్ చూపిస్తే దెర్ ఇస్ సంథింగ్ ఇన్ దిస్ వీళ్ళు ఏదైనా ఒక డిఫరెన్స్ చేయగలుగుతారు అనేది నన్ను ఒక పాయింట్ లోనే నాకు ఆపర్చునిటీస్ వస్తున్నాయి ఐఎమ్ షోయింగ్ డిఫరెన్స్ ఇన్ ఎవ్రీ ఫిల్మ్ ఓకే నా డ్యూటీ నేను చేసుకుంటూ పోతున్నాను అంతే అంతవరకు జర్నీ అలాగే సాగుతోంది ఇట్స్ గోయింగ్ ఆన్ ప్రేమికులు సినిమాకి ఎలా మరి ప్రేమికులు కూడా నాకు నేను
మేడం ఫ్రాంక్ గా ఒకటి చెప్పండి చాలా మందికి అపోహలు ఉంటాయి ఇప్పుడు మన వ్యూవర్స్ కూడా చూస్తున్నారు అమ్మాయిలు సస్టైన్ అవ్వడం ఎంతవరకు కరెక్ట్ అంటే అబ్బాయిలతో పోలిస్తే మనకు కొన్ని స్పెషల్ గా కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి ఇవన్నీ పెట్టుకుని ఒక కెమెరా ఉమెన్ గా పరిగెత్తుతూ అసలు రెస్ట్లెస్ గా అంత కాల్షీట్ అంతా ఉండాల్సి ఉంటుంది కదా ఆడవాళ్ళు ఈ ఫీల్డ్ లోకి రావాలంటే అన్ని ఒడిదుడుకులతో సహా ప్లస్ లు మైనస్ లు మీరేం చెప్తారు ఇట్స్ లాంగ్ జర్నీ నిజంగా చెప్పాల్సి వస్తే చాలా ఓపిక పట్టుదల మొండి మంచిగా ఉండాలి ఎలా చెప్తున్నానంటే ఏదో ఆడమ్మాయి అనేది కాదు దట్ ఈస్ యువర్ చాయిస్ దట్ యూ హ్యావ్ యూ వాంట్ బీ అ సినిమాటోగ్రఫర్ నిన్ను నువ్వు ప్రూవ్ చేయాలనుకున్నావు అది నీకు ఎంత ఇంట్లో సపోర్ట్ చేస్తున్నారు చేయట్లేదు అనేది చేసినా కూడా నీ పట్టుదల లేదంటే అది వేస్ట్ అయిపోతుంది సో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ అంటే నేను ఎలా చెప్పాలో నాకే తెలియదు ఇట్స్ హార్డ్ అంటే హార్డ్ ఆ హార్డ్ ని నువ్వు తట్టుకొని ఉండేటట్టు ఉంటేనే నువ్వు రా నీకు హార్డ్ ఎలా అవుతుంది బికాస్ ఇట్ ఈస్ యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ ఫ్యామిలీ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ చైల్డ్ ఈజ్ ఎడ్యుకేషన్ తర్వాత యువర్ హెల్త్ అండ్ యువర్ ప్రొఫెషన్ అండ్ యువర్ అప్డేషన్ ఇవన్నీ చూసుకుంటూ ఉండాలి నీకు ఓపిక ఉండాలి సో ఇవన్నీ ఉంటుంది సో ద ఓన్లీ హోప్ అంటే ఇఫ్ యు ఆర్ స్ట్రాంగ్ ఇనఫ్ టు హ్యాండిల్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ అన్నప్పుడే యు టేక్ అ డెసిషన్ అండ్ కమ్ మొండితనం ఉండాలి అన్నారు అంటే మీకు ఖచ్చితంగా మొండితనం ఉండే ఉంటుంది మీకు ఎప్పుడైనా అంటే ఏనైనా టైంలో అనిపించింది ఆ అబ్బాయి ఈ సినిమాటోగ్రాఫర్ గా వచ్చి ఏంటి నాకు అంత ఇబ్బంది అవుతుంది అని ఫీల్ అయిన సందర్భం ఏదైనా ఉందా నేను ఎప్పుడు ఫీల్ అవ్వలేదు నేను ఎప్పుడు ఫీల్ అవ్వలేదు ఎందుకంటే నేను బికాస్ నాకు అంత కష్టం అంత టార్చర్ నాన్ ఫేస్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ జనరల్ పాలిటిక్స్ అనేది ఉంటుంది అది సర్వైవల్ ఆఫ్ ఫిట్నెస్ వెదర్ ఇట్స్ మేల్ ఫీమేల్ అని ఆఫ్ కోర్స్ ఇట్స్ అ మేల్ ప్రిడామినెంట్ డామినెంట్ అని చెప్పాను ప్రిడామినెంట్ ఇండస్ట్రీ సో ఇలాంటి ప్రిడామినెంట్ ఇండస్ట్రీలో నువ్వు సస్టైన్ అవ్వాలంటే దట్ డిపెండ్స్ అపాన్ యువర్ హార్డ్ వర్క్ కదా సో నేను ఇప్పుడు నన్ను చాలా మంది చెప్పమంటున్నారు వాట్ అడ్వైస్ యూ వాంట్ గివ్ టు ది గర్ల్స్ దిస్ ఇస్ ద అడ్వైస్ నువ్వు మొండిదానిగా ఉండి నువ్వు పట్టుదలగా ఉండి నువ్వు నువ్వు ఏదన్నా ఎంత ప్రాబ్లం వచ్చినా నేను ఐ కెన్ ఫేస్ ఇట్ అనే ఒక తన్ నంబికే అంటారు సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అది ఉంటేనే నువ్వు రా లేకపోతే గమ్మనుండు బీ బీ అ కైండ్ సాఫ్ట్ గర్ల్ ఐ ఎంజాయ్ యువర్ లైఫ్ అది నేను చెప్పడం అంత తప్ప హార్డ్ ఈస్ అ హార్డ్ మ్యామ్ ట్రావెలింగ్ ఈస్ అ హార్డ్ హార్డ్ అంటే ఆల్వేస్ యూ హ్యావ్ టు బీ ప్లాన్ ప్లాన్ ఇప్పుడు నేను గబక్కన ఒక పెళ్లికి పోను ఫంక్షన్స్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఉంటే చూసి అంటే చూసి ఉంటుంది అంతే ఇప్పుడు ఈ ఫీల్డ్ లో ఉండి షెడ్యూల్ అలాగే ఉంటుంది మిగతా ఫీల్డ్ లో ఎయిట్ అవర్స్ జాబ్ ఉంటుంది కాల్ షీట్ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది అనగా మొత్తం అక్కడే ఉండాలి ఇంకా ఒక సీన్ ఎక్స్టెండ్ చేయాలన్నా మేము మా టైం అయిపోయింది మేము వెళ్తాం అండి అని ఉండదు ఉండదు మీరు చంద్రముఖి టూ లాంటి ఒక ప్రెస్టేజియస్ ప్రాజెక్ట్ లో కూడా పాలు పంచుకున్నారు కదా ఆపర్చునిటీ ఎలా అంటే నాకు వాసు గారు ఎలాగో నాకు మా గురుగారు మారి ఆయన సో ఇప్పుడు నేను చెప్పా కదా గణేష్ రికార్డ్ కూడా ఆయన దీంట్లోనే నేను చేశాను బట్ ఐఎమ్ యాక్చువల్లీ ట్రైంగ్ టు ప్లానింగ్ టు గెట్ ఇన్ టు డైరెక్షన్ సో అందుకోసం ఐ థాట్ లైక్ యు నో నాకు వాసు సారు మారి నా చంద్రముఖి ప్రాజెక్ట్ లో గ్రాఫికల్ సెక్షన్ కి చూసుకోమని డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ లో యాజ్ ఏ కో డైరెక్టర్ గా నన్ను అపాయింట్ చేశారు సో నా ఐ కుడ్ వెంట్ అండ్ నేను ఒక త్రీ షెడ్యూల్స్ వరకు చేశాను దాని తర్వాత ఐ గాట్ అన్ అనదర్ ఆపర్చునిటీ అలా వచ్చేసి మేడం నాకు ఒక డౌట్ చాలా మంది సినిమాటోగ్రఫీ నుంచి డైరెక్షన్ వైపు వస్తూ ఉంటారు ఎందుకు ఇట్ నుంచి అటు ఇంట్రెస్ట్ ఇమీడియట్ గా ఎందుకు పుడుతుంది అంటారు అలా అంటే ఒక ఒక స్టెప్ అప్ అండి సి ఇప్పుడు స్టేయింగ్ ఎట్ వన్ ప్లేస్ అనేది అంటే స్టేయింగ్ ఇన్ వన్ డిపార్ట్మెంట్ ఫర్ సో లాంగ్ అనేది ఒకటి ఒక క్యామ్ సినిమాటోగ్రఫర్ ఎడిటర్ అవుతాడు డైరెక్షన్ చేస్తాడు ఇవన్నీ ఏం రా అంటే బికాస్ దే హ్యావ్ బీన్ సీయింగ్ లాడ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ వర్కింగ్ ఇన్ లాడ్ ఆఫ్ ఏరియాస్ వాళ్ళకి ఏమిరా అంటే దేల్ గెట్ దర్ ఓన్ కాన్సెప్ట్స్ అనమాట ఆ కాన్సెప్ట్స్ వాళ్లే చేస్తేనే వాళ్ళకి అది కరెక్ట్ గా సెట్ అవుతుంది అనే దీంట్లో దేల్ డూ దర్ ఓన్ వర్క్స్ అలా అనమాట ఓకే పైగా మీరు ఆల్మోస్ట్ ఒక డైరెక్టర్ చెప్తుంటే మొత్తం చూపించేదంతా మీరే యాంగిల్స్ కానివ్వండి ఎక్స్ప్రెషన్స్ అవి చూడడం సెట్ అంతా ఉండడం వల్ల కూడా కొంచెం ఆల్రెడీ సినిమాటోగ్రఫర్ లో చిన్నపాటి డైరెక్టర్ ఆల్రెడీ దాగే ఉంటారు అవును దాన్ని ఫుల్ ఫ్లెజ్ గా బయటకు తీయడం అంతే నెక్స్ట్
గ్లోయింగ్ ఉంటుంది అనమాట క్యారెక్టర్ అట్లాగే చూపిస్తాడు ఆయన సో అది చూసి వాళ్ళ ఆర్టిస్ట్ ఆటోమేటిక్గా దే విల్ ట్రై టు డూ దాట్ సో అది ఒక డైరెక్టర్ పార్ట్ ఏమిరా అంటే దే హ్యావ్ టు డూ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ అలా చేస్తేనే వాళ్ళు వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ దే వాంట్ ఇట్ అనేది ఎవ్రీ వన్ కెన్ అండర్స్టాండ్ మీరు సినిమాలతో పాటు సీరియల్స్ కూడా చేశారు సినిమాది ఒక టైప్ ఆఫ్ స్టైల్ అయితే సీరియల్ది ఇంకొకటి ముఖ్యంగా క్లోజప్లు చాలా చూపిస్తుంటారు కదా సీరియల్స్ వర్క్ ఎలా చేశారు అసలు ఎలా వచ్చింది ఆపర్చునిటీ బాపు గారు దానికి ఒక టెస్ట్ భాగవతం టెస్ట్ కోసం పిలిచారు నన్ను అలా వచ్చాను అనమాట అప్పుడప్పుడు ఏదైనా ఒక స్పెషల్ ఇది ఉంటే పిలిచేవాళ్ళు తర్వాత చాలా సీరియల్స్ ఈటీవీకే ఎక్కువ చేసేదాన్ని ఈటీవీ కా లేడీ డిటెక్టివ్ అక్కడి నుంచి అనమాట తర్వాత ఫస్ట్ స్కోప్ సీరియల్ చేశాను గిరిధర్ గారితో అనూహ్య ఆ సీరియల్ చేశాను తర్వాత ఆడది ఆధారం అత్తారింటికి దారి సో ఇవన్నీ ఏమిరా అంటే ఇప్పుడు నన్ను నన్ను ప్రసాద్ గారు ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ సీరియల్ తీసుకోమంటారు బట్ మాది ఎలా ఉంటుందంటే సీరియల్ చేస్తే సినిమా వచ్చిందంటే వెళ్ళిపోతుంటాం సినిమా నేను అందుకని నేను సార్ నాకు ఏదైనా క్లాష్ వర్క్ ఉంటే చెప్పండి సీరియల్ నేను ఇలానే నేను చెప్తూ ఉండేదాన్ని అనమాట వేరే లాంగ్వేజ్ కానివ్వండి హాలీవుడ్ కానీ ఆ వాటికి వర్క్ చేసే ఛాన్స్ ఎలా వచ్చింది మేడం అంటే ఇది ఈ ప్రపంచం ఓకే అది ఇంకా చాలా బ్రాడ్ కదా అక్కడ ఎలా ఆల్రెడీ నేను డైవర్స్ అనే ప్రాజెక్ట్ లో ఫుల్ ఫారిన్ టెక్నీషియన్స్ తోనే వర్క్ చేసింది నేను సౌండ్ ఇంజనీర్ కానీ మిగతా అంత ఆ డైరెక్టర్ కానీ అందరు అక్కడి నుంచి నేను ఐఎమ్ ద ఓన్లీ ఇండియన్ పర్సన్ డిఓపీగా సో ఇది ఏమిరా అంటే దాంట్లో నుంచి ఇంకొక అతను ఈ వాజ్ డూయింగ్ ఆ ఇంగ్లీష్ ప్రాజెక్ట్ దాంట్లో యుఎస్ నుంచి తను హాలీవుడ్ నుంచి ఒక డిఓపీ వచ్చాడు దాంట్లో నాకు లైటింగ్ కెమెరామెన్ నేను సో దానికి నేను లైటింగ్ సెక్షన్ అంతా నేనే చూసుకున్నాను అనమాట అలా మేడం ఇప్పుడు మాకు చూసే వాళ్ళకి కెమెరా మీరు అంత తీస్తారు చూ అది తెలుసు కానీ ప్రతి సీన్ వెనకాల ఇప్పుడు ఒక శాడ్ సీన్ ఉంది మేము హీరోనే ఫోకస్ చేస్తుంటాం కానీ మీరు మొత్తం బ్యాక్గ్రౌండ్ అంతా ఆ మూడు రిఫ్లెక్ట్ అవ్వడానికి ఏ కలర్ ఉండాలో మీరే సెట్ చేస్తారు కదా అది ఎలా మీకి ఈ థాట్ వస్తుందా డైరెక్టర్ ఈ వెనకాల ఇలా రావాలని పర్టికులర్ గా అన్ని చెప్తుంటారా హా లేదు ఫస్ట్ మనం సీన్ చెప్పేటప్పుడే మనం లొకేషన్ కి వెళ్ళినప్పుడు విల్ జస్ట్ బ్యాక్ నుంచి వస్తారు బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇలా ఉంటుంది దీనికి ఇలా లైటింగ్ ఉంటే బాగుంటుంది ఫోర్గ్రౌండ్ ఇలా ఉంటుంది అనే ఒక కాన్సెప్ట్ డిస్కషన్ అనేది డైరెక్టర్ సినిమాటోగ్రాఫర్ అండ్ ఆర్ట్ డైరెక్టర్ వీళ్ళ ముగ్గురు డిస్కషన్ అవుతుంది ఇలా ఉండాలి లొకేషన్ లో ఇలా సెటప్ చేయాలా అనేసి దాన్ని ఇంప్రవైజ్ చేస్తాడు లాస్ట్ లో ఏమిరా అంటే ఆ మూడ్ ప్రకారం దీనికి ఇంత లిటప్ చేస్తేనే ఈ డెప్త్ ఉంటేనే ఆ దానికి బ్యాక్గ్రౌండ్ కి ఫోర్గ్రౌండ్ కి మూడ్ కి రెండు సింక్ అవుతుంది అనేసి నేను సో ఆ డెసిషన్ అనేది లాస్ట్ లో సినిమాటోగ్రాఫర్ హీ హ్యాస్ టు బి జడ్జింగ్ అట్ టిల్ ది ఎండ్ అది ఇంపార్టెంట్ కంఫర్ట్ డైరెక్టర్ ని బట్టి ఉంటుందేమో కదా మేడం అంటే ఇప్పుడు సార్ మీరు ఇలా చెప్పారు ఇది ఇలా అయితే బాగుంటుంది అని చెప్తే కొందరు రిసీవ్ చేసుకోవచ్చు లేదు ఇప్పుడు లైటింగ్ అనేది ఏమిరా అంటే వాళ్ళు కాన్సెప్ట్ చెప్తారు ఇలా అని దాన్ని ఇంకా మీరు బ్యూటిఫుల్ గా ఆ మూడ్ ఇంకా ఎన్హాన్స్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా డైరెక్ట్ యాక్సెప్ట్ ఇట్ ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ ఎన్హాన్సింగ్ కదా సో డెఫినెట్ గా ఆల్ డైరెక్టర్స్ విల్ కోపరేట్ అట్లా నేను చెప్పిందే నువ్వు చెయ్యి అట్లా ఉండదు అది అది ఉండదు అట్లా ఫులిష్ గా ఉంటుంది బికాస్ దట్స్ నాట్ ఫేర్ ఇన్ అఫ్ కదా సో ఆటోమేటిక్ గా బికాస్ హీ ఆల్సో టేక్స్ ఆల్ దోస్ గైడెన్స్ సో దట్స్ హౌ ఈస్ అ డైరెక్టర్ సో యూ హ్యాస్ టు అండర్స్టాండ్ ఆల్ ద థింగ్స్ ఇప్పుడు మీరు ఫస్ట్ నేర్చుకుని వచ్చారు మేడం ఇది ఒకసారి నేర్చుకుంటే అయిపోయేది కాదు ఎందుకంటే ఇవాళ ఉన్నట్టు రేపు ఉండట్లేదు అంటే మీరు ప్రతిసారి కొత్త కొత్త తరం వస్తున్నారు ఇంక జనరేషన్ వస్తున్నారు కొత్తవి నేర్చుకుని వస్తున్నారు డిఫరెంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేస్తున్నారు కదా ఈ టైంలో మీరు ఎంత పోటీ పడాలంటే ఈక్వల్ గా వాళ్ళతో పాటు పోటీ పడాలి అప్పుడు వచ్చినా కూడా ఇటువంటి టైంలో మీరు ఇటు వర్క్ చేయాలి కొత్తదంతా నేర్చుకోవాలి ఏం కొత్తగా వస్తోంది ఏం టెక్నాలజీ మారుతోంది ఈ రెండింటిని ఎలా బ్యాలెన్స్ చేస్తున్నారు అసలు డిజిటల్ గా ఎలా చేస్తున్నారు బ్లూ స్క్రీన్స్ అంటే ఏంటి అవన్నీ ఇంటర్మీడియట్ అంతా ఎలా ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు ఇవన్నీ ఆల్రెడీ రన్నింగ్ లో ఉంది వీడియో కెమెరాస్ అనేది ఆల్రెడీ వర్క్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు డిజిటల్ క్యామ్స్ వచ్చినాయి వాట్ ఆర్ ద ఇంప్రోవైజేషన్స్ ఇన్ దాట్ ఒక క్యామ్ వస్తుంది దాని తర్వాత ఇంకొక క్యామ్ ఒక్కొక్క కంపెనీ డిఫర్ అవుతుంది ఒక కంపెనీ నుంచి ఇంకొక కంపెనీ ఏంటి డిఫరెన్స్ యాజ్ వీఆర్ వర్కింగ్ అన
సో దీంట్లో మనం స్టడీ చేయడం అనేది ఏం లేదు ప్రాక్టికల్ గా వెన్ యూ గెట్ ఇన్ టు ఇట్ యు విల్ సీ వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ కొన్ని ఒక్కొక్కసారి మాకు వర్క్ షాప్స్ పెడుతూ ఉంటారు క్యాంప్స్ కొత్త క్యాంప్స్ వచ్చిందంటారు ఇన్వైట్ చేస్తారు మనం వెళ్తాము చూస్తాము టెస్ట్ తీస్తాము సో దట్స్ హా ఓకే ఇప్పుడు ఈ క్యాంప్ తీసుకుందాము ఈ ప్రాజెక్ట్ కి ఈ క్యాంప్ అయితే బాగుంటుంది ఈ లెన్సెస్ అయితే బాగుంటుంది అని ముందే డిసైడ్ చేసుకుంటాం ఇప్పుడు ప్రతి సినిమాటోగ్రాఫర్ కి కొంచెం వెళ్ళ వాళ్ళకంటే ఒక బ్రాండ్ ఉంటుంది ఆ సినిమా చూడగానే పలానా సినిమాటోగ్రాఫర్ ఏమో అని అంచనాకు వచ్చేస్తాం మనం ఆ టైప్ లో ఉంటాయి కొన్ని ఇప్పుడు మనరత్నం గారి సినిమాలు కొంచెం ఒక టైప్ ఆఫ్ మూడ్ లో ఉంటుంది స్క్రీన్ అంతా కూడా మీకు వచ్చేసరికి పర్సనల్ గా ఏ స్టైల్ ఇష్టం అంటే డీ గ్లామర్ గా ఉండే కొంచెం ఆర్ట్ ఫిల్మ్ టైప్ కొంచెం షాడో షాడో నీడగా డల్ గా ఉండే అవి ఇష్టం ఫుల్ కలర్ఫుల్ గా బాంబే హిందీ సినిమా అంటే ఏ టైప్ ని ఇష్టపడతారు మీరు తీయడానికి అన్ని ఇష్టపడతాం ఎందుకంటే ఒక ప్యాటర్న్ అనేది బోర్ కొట్టేస్తుంది సి డూయింగ్ అన్ ఆర్ట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ అనేది ఉండదు ఒక యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్ ఒక డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్ ఒక మంచి కామెడీ థ్రిల్లర్ ఇప్పుడు ఒక హారర్ ఈ హారర్ లో ఒకటి ప్రొడ్యూస్ చేయగలుగుతాం మనం ప్యాటర్న్స్ ఆఫ్ లైట్స్ అనేది ఒక స్కేరీ థింగ్ అనేది ఒక రీ రికార్డింగ్ చేయాలంటే దే క్యాన్ డూ ఇట్ ఓన్లీ ఇఫ్ దే సీ యూ ఆ మూడ్ అక్కడ స్క్రీన్ పైన ఉంటేనే ఆర్ఆర్ కొట్టే వాళ్ళకి కూడా ఆ టెంపో వస్తుంది లేదంటే రాదు సో ఒక్కొక్క స్టోరీ ఒక్కొక్కరిని లైక్ చేస్తాం వీ ఎంజాయ్ దట్ ఇప్పుడు ఒక ఒక ఫిల్మ్ ఆఫర్ వచ్చిందంటే వాట్ కైండ్ ఆఫ్ జోన్ ఓకే ఈ జోన్ లో ఉంది అంటే దీనికి ఇలా చేస్తాం మనం అలా చేద్దాం అనేది ఒక ఒక ప్రిపరేషన్ అనేది ఉంటుంది అనమాట సో దట్స్ వీ ఎంజాయ్ ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ ఎక్కువ అయితే నాకు యాక్షన్ ఇష్టం యాక్షన్ ఎందుకు ఇష్టం అంటే బికాస్ ఇప్పుడు ఇట్స్ నాట్ సిటింగ్ అట్ వన్ ప్లేస్ అండ్ డూయింగ్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా మీరు ఒక్కొక్క లొకేషన్స్ డిఫరెంట్ లొకేషన్స్ పోయి టఫెస్ట్ ప్లేసెస్ లో టఫెస్ట్ రిస్క్ తీసుకొని చేసే జాబ్ అందుకే నచ్చుతున్నారు సో మీకు కిక్ ఇష్టం నచ్చుతున్నారు బాగా యాక్షన్ ఫిల్మ్స్ అంటే రిస్క్ అవి మీరంటే మీరు సేఫ్ జోన్ ఎప్పుడు ఇష్టపడరు అవుట్ ఆఫ్ అది అంటే దాంట్లోనే సేఫ్ చూసుకుంటాం ఇప్పుడు మనకి ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ టైం నాకు ఎల్కాఫ్టర్ షార్ట్ మా గురుగారు ఇచ్చారు ఆపర్చునిటీ సీషియల్స్ లో శరత్ కుమార్ గారు వాళ్ళు ఫుల్ చేజ్ లో ఉంది అనమాట టాప్ యాంగిల్ లో నేను తీయాలా కూర్చోగానే నాకు ఎలా అనిపిస్తుంది ఆ విండో ఇలా అలా ఓపెన్ చేయగానే అట్లా అట్లా బయట వెళ్ళగానే సైన్ గాలి కొడుతుంది ఓకే సో ఫస్ట్ మనం ఉండే సిచ్యువేషన్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ మనం ఏ లెవెల్ లో ఉన్నాం ఏ లెవెల్ వరకు వెళ్ళొచ్చు ఏది సపోర్ట్ తీసుకోవచ్చు ఏది అనేది మన ఫస్ట్ మన ప్లేస్మెంట్ మనం కన్ఫర్మ్ చేసుకోవాలి ఫ్లైట్ లో ఫస్ట్ టైం ఇచ్చినప్పుడు ఇంతవరకు నాకు ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు అని మీరు అనడం అట్లా భయపడ్డే డైరెక్ట్ వెళ్ళి చేసేయడం ఎంకరేజ్మెంట్ చేసే సూపర్ సూపర్ అండ్ రా విజయమా ఎక్కువ ఉన్నాగానే ఎక్కేస్తాం అంతే ఆ టైమ్ లో అంత మందిలో నా ఇప్పుడు సిక్స్ అసిస్టెంట్స్ ఉంటారు దాంట్లో నాకు ఆపర్చునిటీ వచ్చింది అంటే నేను భయపడితే నేను వర్కౌట్ అవ్వదు కదా మంచి అవకాశాలు మరి అవకాశాలు కదా ఇంపార్టెంట్ కానీ భయమే లేదా తీయగానే గాలి వస్తుంటుంది ఎక్కడో పైన అదే స్టడీ చేసుకోవాలి మనం ఇప్పుడు ఆ ధైర్యం లేకపోతే ఎక్కేది ఏమి ఉండదు కదా ఇప్పుడు టాపెస్ట్ ప్లేస్ వెళ్తాం అలాంటప్పుడు అది కూడా అంతే కదా అందరు తీసేటప్పుడు మనం కంఫర్ట్ జోన్ చూసుకున్నాం అలా ఇలా వెళ్ళాము ఎంతవరకు వెళ్ళొచ్చు కెమెరా షేక్ కాకుండా ఉండేదానికి ఎట్లా పెట్టుకుంటే కరెక్ట్ గా ఉంటుంది ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎట్లంటే అట్లా పోతూ ఉంటారు మనం వీళ్ళకు కూడా చెప్పారు మన పైలట్ కి మనం అడ్వైస్ ఇవ్వాలి లెఫ్ట్ పోండి రైట్ పోండి అని అనేసి చెప్పాలి చిత్ర సినిమా ట్వంటీ ఫోర్ ఫ్రేమ్స్ లో చిన్న విరామం తీసుకుందాం కార్యక్రమానికి తిరిగి స్వాగతం ఎప్పుడైనా ఇన్ని సంవత్సరాల్లో దెబ్బల్ అంటే తీస్తూ తీస్తూ దెబ్బలు తగిలిన సందర్భాలు ఉన్నాయా మీకు దెబ్బలు తగిలేదు కానీ దెబ్బలు తగిలేటప్పుడు ఎస్కేప్ అయినాను ఓకే ఇప్పుడు ఐ లవ్ ఇండియా అనే ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నాం దట్స్ పెద్ద యాక్షన్ ఫిల్మ్ అది ఫిఫ్టీ డేస్ అవుట్డోర్ అనమాట రాజస్థాన్ ఆ సైడ్ అంత మొత్తం నార్త్ సైడ్ దాంట్లో ఇప్పుడు రెండు క్యాంప్స్ ఉండింది పైన ఒక క్యాంప్ కింద ఒక క్యాంప్ ఉంది కింద క్యాంప్ నా షార్ట్ జరుగుతుండింది నేను పక్కన నుంచోని ఉన్నా ఒక ఒక క్యాంపే పక్కన ఉన్నాను ఇట్లా వదిలేరు శరత్ కుమార్ గారు బసూకాని వదిలేరు బసూకాని వదిలినప్పుడు అదేమైందంటే ఫైర్ అయిపోయింది అది అది ఫైర్ అయినప్పుడు ఇట్ కేమ్ టువర్డ్స్ మీ అది వచ్చినప్పుడు నాకు తెలియకనే నేను బ్లాక్ బ్యాక్ రోల్ వేసేసిన 
ఇట్లా వెళ్ళి కంటి దగ్గర నుంచి ఇట్లా వెళ్ళి వెనకాల స్టాండ్ నేను కింద క్యామ్లో ఉన్నాను వెనకాల స్టాండ్ బెండ్ అయిపోయింది సో అలా ఒక డేంజరస్ సిచ్యువేషన్స్ స్నోలో స్లిప్ అయిపోయి రోల్ అయిపోయి ఆ కింద వరకు జారిపోవడం అక్కడ ఒక మాస్టర్ అడ్డం పెట్టాడు కాబట్టి సరిపోయింది లేకపోతే ఆ ఫ్లోయింగ్ వాటర్లో వెళ్ళిపోయింది ఉంటా సో ఒక కాల్ జస్ట్ అట్లా ఆపాడు ఆయన ఆపిన దానివల్ల టక్కన ఆగిపోయినా సో ఇలాంటి ఒక రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ చాలా ఉంటుంది ఇన్ని ఇన్ని సినిమాలు చేశారు కదా మేడం మీరు బాలీవుడ్ చేశారు హాలీవుడ్కి ఇక్కడ సౌత్కి చేశారు కదా ఇది నాకు చాలా హ్యాపీ మూమెంట్స్ ఇచ్చిన సినిమా అని ఒకటి ఉంటుంది చాలా ఎంజాయ్ చేస్తూ చేసింది అట్లాంటి సినిమా ఏమైనా ఉందా ఆల్మోస్ట్ అన్ని ఫిల్మ్స్ ఎంజాయ్ చేస్తా నేను బట్ ఎయిట్ చాలీస్ కి లాస్ట్ లోకల్ అనేది ఒక సినిమాటోగ్రాఫర్ కి ఒక నైట్ ఎఫెక్ట్ ఫిల్మ్ అంటే బాగా ఇష్టం ఉంటుంది దాంట్లో నా ఫుల్ నైట్ ఎఫెక్ట్ చేశాను రెయిన్ ఎఫెక్ట్ తర్వాత వచ్చి లైవ్ లొకేషన్స్ లైవ్ లొకేషన్స్ లో కూడా రైల్వే స్టేషన్ లో షూట్ చేస్తున్నాము భగీందర్ అనుకుంటాను ఆ ఏరియా దాంట్లో అక్కడ అంత మొత్తం యూపీ పీపులే ఉంటారు అక్కడ నేహా దూబియా అబ్బాయి డిఓల్ అంతా ఆ లొకేషన్లో షూట్ చేస్తున్నాం సాటర్డే ఏదో ఉంది ఒక ఒక ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ అంతా వ్యూవర్స్ అంతా వచ్చారు అక్కడ చూసేదానికి షూటింగ్ చూసేదానికి మేమంతా ఫుల్ లైట్స్ అంత రైల్వే స్టేషన్ అది భగీందర్ రైల్వే స్టేషన్ సో అన్ని చేసి రెడీగా పెట్టుకొని ఉన్నాము ఒక అమ్మాయిని వెనక పో అన్నాడు మా మేనేజర్ ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ లో చూస్తే మీరు మొత్తం గులకరాళ్ళు పగలు ట్రైన్ గీన్ అంతా పగలు కొట్టి లైట్లు గీట్లు అన్ని పగలు కొట్టేశారు ఏమైపోయిందో ఒక ఐదు నిమిషాలు ఏం తెలియదు ఇట్లా అట్లా నేను మా హస్బెండ్ కూడా మాతో నాతో కూడా వర్క్ చేసేవాళ్ళు ఇద్దరు కలిసి పోయి లోపల ట్రైన్ లోపల కూర్చునేసి ఆ ట్రైన్ స్టార్ట్ అయ్యి వెళ్ళిపోయింది ఆ స్టేషన్ నుంచి జస్ట్ ఒక ప్రెగ్నెంట్ లేడీని మా వాడు కొంచెం వెనక్కు పోండి అన్నాడు అంతే మొత్తం లోకల్ పీపుల్ న్యూస్ లో కూడా వచ్చేసింది మొత్తం రాళ్ళు వచ్చి చూస్తే మొత్తం ప్లాట్ఫామ్ అంతా షార్ప్ ఉన్నాయి ఆ స్టోన్స్ అక్కడే ఉంటుంది కదా రైల్ పట్టాల రైల్ పట్టాల పైన ఉంటుంది కదా వేసి కొట్టే మొత్తం ట్రైన్ అంతా మొత్తం బెండ్ అయిపోయింది అసలు ఒక్కలు అంటే అన్ని మా వాడు కోడు అన్కాన్షియస్ అయిపోయి పడిపోయినాడు ఒక ఫ్రాక్షన్ అంత ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ తర్వాత వచ్చి అట్లా చూస్తే మళ్ళీ ట్రైన్ అంత నిశ్శబ్దం లైట్లు గీట్లు అన్ని పరిగెత్తడమే వాళ్ళు వాళ్ళు దూరుకున్నాం పోయి ఒక్కొక్క కంపార్ట్మెంట్ లో పరుగో పరుగని ఏం జరుగుతుందో తెలియలేదు అట్లయిపోయింది ఒక్కడ వచ్చి రివర్స్ అయిపోయాడు ఒకటి వచ్చి బోల్తే బ్రై అంతే అయిపోయింది ఇంకా షెడ్యూల్ అక్కడికి అయిపోయింది ఆ రోజు మళ్ళా మళ్ళా నెక్స్ట్ టైం వేసుకుని చేసుకున్నాం ఇంకా ప్రేష్ అవ్వలేదు మళ్ళీ అంతే ఆ రోజుకి అయిపోయింది అది దాని దాని తర్వాత మళ్ళీ ఇంకో టెన్ డేస్ తర్వాత ఇంకా వేరే స్టేషన్ కి వెళ్ళి చేయడం అసలు ఇది అబ్బాయి ఈ సినిమా ఎప్పుడైపోతుందిరా దేవుడా ఇంత కష్టం ఉంది అనుకున్న సినిమా ఏమైనా ఎక్కడ కూడా అక్కడ తిప్పి ఇక్కడ తిప్పి కొండల్లో గుట్టల్లో అట్లా ఏం అట్లా లేదు ఐ వాజ్ యాక్చువల్లీ షూటింగ్ ఫిల్మ్ వెన్ ఐ వాస్ క్యారింగ్ థర్డ్ మంత్ సిక్స్త్ మంత్ కూడా షూట్ చేశా అంటే ఇబ్బంది అనిపించలే అంటే ఇలా సడన్ గా ఏమన్నా అంటే అరకు లో సాంగ్ అనమాట అది కంపల్సరీ నేను వెళ్ళాల ఆకాష్ అబ్బాస్ గ్రేసీ సింగ్ హీరోయిన్ దాంట్లో సో వాళ్ళకి ఏమి అంటే ఆ డైరెక్టర్ గారికి కోఆర్డినేషన్ మొత్తం నేనే ఆర్టిస్టులతో చేసేదాన్ని సో వాళ్ళు నేను లొకేషన్ లో ఉంటే కంఫర్ట్ గా ఫీల్ అవుతుంది సో డైరెక్టర్ ఏమన్నా అంటే కంపల్సరీ రావాలని నేను చూసుకుంటాను మీకేం కాదు అంటే సరే ఓకే అని చెప్పి ఒకసారి లొకేషన్ చూసేదానికి వెళ్ళా మళ్ళా మళ్ళా షూటింగ్ కి వెళ్ళాం అన్ని ప్లేసెస్ ఐ వాస్ ఓకే థర్డ్ ఫోర్త్ మంత్ అప్పుడు ఐ వాస్ ఓకే బట్ ఇసకలో మటుకు బాగా కష్టం అనిపించేది కష్టం అనిపించేది అనమాట ఇసకలో అయ్యేది కాదు మళ్ళా నేను నేను అనుకో నేను వెళ్ళిపోవాలి నేను లాస్ట్ ఇంకొక వన్ డే ఎక్స్టెండ్ చేశాడు నేను వెళ్ళిపోతాను ఇంకా నా వల్ల కాదు నేను రిస్క్ తీసుకోకూడదు ఆల్రెడీ హై టైమ్ అనేసి నేను చెప్పి నేను ఐల్ గో ఐల్ గో ఐల్ గో అనేసి నేను నేను అట్లా హోటల్ రూమ్కి వచ్చినాను అందరు వెళ్ళిపోయినారు ఆర్టిస్ట్లు ఓకే అందరు వెళ్ళిపోయినారు అనమాట సరే మళ్ళా ఇక్కడ మళ్ళా ఇక్కడ మళ్ళా సిక్స్త్ మంత్ తర్వాత ఇక్కడ ఎక్కువ సాంగ్ ఒకటి చేశారు సిక్స్త్ మంత్ ఇది కూడా వచ్చి ఏమిరా అంటే ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ డాన్సర్స్ ఎక్కువ ఉన్నారు టూ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ డాన్సర్స్ అనమాట సో టూ క్యాంప్స్ ఉంది సో అందుకోసం అని చెప్పి మళ్ళా ఇంపార్టెంట్ గా వెళ్లాల్సి వచ్చింది సరే అని చెప్పి ఇంకా నేను ఐ వాస్ లైక్ సిటింగ్ ఇన్ నియర్ మానిటర్ అండ్ దెన్ మానిటరింగ్ ఎవ్రీథింగ్ అనమాట అలా చేశాను మీరు ఇప్పుడు ఒక కెమెరా పట్టుకుని వర్క్ చేసే మీకు ఎడిటింగ్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వీటి పట్ల ఇంట్రెస్ట్ ఎలా స్టార్ట్
సో దీనివల్ల నాకేమనిపించిందంటే వై షుడ్ ఐ గివ్ ఇప్పుడు ఏమంటారు మై హోల్డ్ టు ఇన్ సంబడీస్ హ్యాండ్ ఇది నేనే చేసుకోండి నేను చేసుకోవచ్చు కదా ఇఫ్ ఐ నో దాట్ ఎందుకంటే మాకు అన్ని చెప్పిస్తారు ఎడిటింగ్ అన్ని ఇన్స్టిట్యూట్ లో చెప్పిస్తారు అని చెప్పి నేను ఎఫ్సిపికి ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ వెళ్ళి నేర్చుకొని దెన్ ఐ బ్రాడ్ మై ఓన్ ఎఫ్సిపి నేను హ్యాపీగా చేసుకున్నా మై ప్రోడక్ట్ విల్ బి ఇన్ మై హ్యాండ్ ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉండదు మేడం అది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఒక క్లయింట్ దగ్గర మనం ఒక కాంట్రాక్ట్ తీసుకుంటాం అది టైంకి ఇవ్వలేదు అనుకోండి ఇట్స్ ఇట్స్ మెసీ విషయం ఐ డోంట్ ఫీల్ అందుకోసమే నేను ఐ వాంటెడ్ టు బి ఆన్ సేఫ్ జోన్ ఇప్పుడు మీరు యాడ్స్ కూడా చాలా చేశారు కదా సినిమా మేకింగ్ కి లేదా సీరియల్స్ వెబ్ సిరీస్ వీటికి యాడ్ కి కొంచెం తేడా ఉంటుంది అది అది ఎలా అంటే సినిమాటోగ్రఫర్ గా దానికి ఎలా మీరు డిఫరెన్స్ చేసి చెప్తారు అంటే దానికి టోటల్ గా కొంచెం రిచ్ గా ఉండాలి గ్లాజీ అనేది ఇంపార్టెంట్ యాడ్ అనేది గ్లాజీ అనేది ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే వ్యూహాస దాని కదా ఇట్స్ అ ప్రోడక్ట్ కదా మార్కెటింగ్ ప్రోడక్ట్ సో ఇట్ షుడ్ బి రిచ్ అండ్ గ్లాజీ ఓకే అదొకటి ఇంపార్టెంట్ ఆ మూడ్ కానీ టోన్ కానీ ఇప్పుడు శారీస్ యాడ్ ఉంది అదొక డిఫరెంట్ మూడ్ సో టెక్స్చర్ వెనకాల ఏ టెక్స్చర్ ఉందో దాన్ని బట్టి ఇది కూడా ఫార్మాట్ చేయడం అనేది దట్స్ టోటలీ డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ ఇప్పుడు మీరే యాడ్స్ చేస్తున్నారు కనుక మేడం కాన్సెప్ట్ కూడా మీరే చెప్తారా ఎవరైతే మీ క్లయింట్ ఉన్నారో వాళ్ళ కాన్సెప్ట్ ని ఫాలో అయిపోతుంటారా లేదు లేదు కొన్ని ఇప్పుడు ఏమిరా అంటే కొన్ని వీ హ్యావ్ టు వీ గో ఎందుకంటే మా హస్బెండ్ హీస్ ఈస్ రైటర్ డైరెక్టర్ కాబట్టి హీల్ ప్లాన్ అప్ అ కాన్సెప్ట్ ఎవ్రీథింగ్ సో దాని ప్రకారం వెళ్ళి మనం కంపెనీతో మాట్లాడతాము వాళ్ళు ఓకే అంటే మనం ప్రొసీడ్ అయిపోతాం దాంట్లో కూడా వాళ్ళకి కావాల్సింది కూడా చెప్తారనమాట చేంజెస్ కరెక్షన్స్ చెప్తారు ఆ కరెక్షన్స్ మనం చేసి మనం వాళ్ళకి పంపిస్తూ ఉంటాం అలా ఉంటుంది అనమాట కొన్ని వచ్చి నేను ఓన్లీ డిఓపి వర్కే చేస్తూ ఉంటాను అలా అన్ని ఆల్ మిక్స్ అప్ అనమాట మీ హస్బెండ్ ఎలాగో డైరెక్షన్ వైపు ఉన్నారు కదా మళ్ళీ మీరు కూడా అందులోకి రావడానికి కొంచెం మీ హస్బెండ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కూడా ఉందనుకో ఆయనే రాసేది నాకు మొత్తం స్టోరీ అంతా ఆయనే రాస్తారు ఓకే అండ్ మీరు డైరెక్టర్ గా తెలుగా తమిళ వైపు వెళ్తున్నారా బాంబేలో చేస్తున్నారా అసలు ఏ లాంగ్వేజ్ లో చేయబోతున్నారు అదే ఎక్కడ పంపిస్తే అక్కడ ఇంతవరకు పర్టికులర్ గా అయితే లేదు ఇట్స్ పాన్ ఇండియా కాన్సెప్ట్ ఇప్పుడు అంతా పాన్ ఇండియా అయిపోయింది కదా సో వాట్ ఎవర్ ద కాన్సెప్ట్ అంటే సో వీఆర్ బ్రింగింగ్ క్లబ్బింగ్ అవుట్ ఆల్ ద క్యారెక్టర్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్ ఒక్కొక్క ఊరి నుంచి ఒక్కొక్క మంచిని తీసుకుంటున్నాం సో ఇట్స్ ఆల్ ఎవ్రీ ఫిల్మ్ ఈస్ బికమింగ్ అ పాన్ ఇండియన్ ఫిల్మ్ అది ఇప్పుడు తెలుగు ఇండస్ట్రీ టాప్ లో ఉంది సో ఇట్స్ గుడ్ ఇట్స్ గోయింగ్ గుడ్ ఇప్పుడు కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి అంటే మోస్ట్లీ కోవిడ్ నుంచి ఓటీటీ ఇవన్నీ చాలా ఎక్కువ వెబ్ సిరీస్ కూడా అలా వెబ్ సిరీస్ కి మీరు ఏమైనా వర్క్ చేసిన సందర్భాలు ఉన్నాయి ఉంది ప్లానింగ్ ఉంది ఇప్పుడు ఇప్పటి వరకు నేను వెబ్ సిరీస్ ఏం చేయలేదు మీ లైఫ్ లో అంటే ఈ ప్రొఫెషన్ పరంగా బెస్ట్ క్రిటిక్ ఎవరు మీకు ఇంట్లో వాళ్ళు చెప్తారు నాకు ఫస్ట్ మళ్ళీ మీ హస్బెండ్ అందులో డైరెక్టర్ కనుక ఖచ్చితంగా మా సిస్టర్ బ్రదర్స్ వాళ్ళని అడుగుతాను మా బ్రదర్ ఇంట్లో ఇంట్లో వాళ్ళు కరెక్ట్ గా చెప్తారు కదా సజెషన్స్ కూడా ఇస్తే ఇది ఇలా రాకుంటే బాగుండే చెప్తారు మీకు వచ్చిన కాంప్లిమెంట్ బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ అంటే కాంప్లిమెంట్స్ ఎవ్రీడే ఉంటుంది పాప ఎంకరేజ్ అప్ప ఫీల్డ్ నన్ను మెచ్చుకున్నారు అని ఒక ఫోన్ వస్తుంది కదా మనకి ఒక సినిమా తర్వాత అలా ఏదన్నా మీ లైఫ్ లో ఎక్స్పీరియన్స్ జరిగిందా ఫుల్ గా జరిగింది అప్రిసియేషన్ అనేది ఎప్పుడు ఒక ప్రాజెక్ట్ చూడంగానే ఫోన్ చేయడం వర్క్ చాలా బాగుంది విజయ్ ఆ వర్క్ ఈస్ గుడ్ ఆ స్టోరీ అలా చేస్తుంటే బాగుంటుంది ఇలా చేస్తుంటే బాగుంటుంది అనేది గైడెన్స్ చాలా మంది డైరెక్టర్స్ కూడా మాట్లాడతారు ఓకే సో అది ఆ ఎంకరేజ్మెంట్ అనేది ఉంది డెఫినెట్ గా ఉంటుంది ఎవ్రీ కమెంట్స్ అనేది ఇట్ హ్యాస్ టు కమ్ అది వస్తేనే మనం వీ కెన్ వీ కెన్ నో వేర్ వీ ఆర్ అంటే మనకు కూడా కొంచెం బూస్టింగ్ ఉంటుంది అది ఓన్లీ ప్రైజింగ్ ఒకటే కాదు కదా దానిలో అన్ని చెప్తారు కదా వాళ్ళు ఇది బాగుంది ఇక్కడ బాగుంది ఇక్కడ ఇది కొంచెం బెటర్ గా చేస్తుంటే బాగుంటుంది అనేది ఒక డెఫినెట్ గా ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం ఏదైనా ఫీల్డ్ లోకి ఎంటర్ అయ్యే ముందు మనకు ఒక రోల్ మోడల్ ఉంటారు వాళ్ళ లాగా చేయాలి ఆ స్థాయికి వెళ్ళాలి అని ఒక లక్ష్యం పెట్టుకుని వస్తాం కదా మీకు అలా ఎవరు ఇష్టం నాకు రోజా ఫిల్మ్ రోజా ఫిల్మ్ నేను ఇన్స్టిట్యూట్ లో ఉండేటప్పుడు రోజా ఫిల్మ్ చూసి జీవితంలో చేస్తే ఇలాంటి ప్రాజెక్ట్ చేయాలన్నా అందుకోసం నాకు సంతోష్ శివన్ గారు అంటే కూడా కొంచెం బాగా ఇష్టం ఎందుకంటే ఇప్పుడు నా ఒక ఫీల్ టేస్ట్ కి ఆయన చేసే లైట
సో నేను చేసేటప్పుడు కూడా నాకు లొకేషన్లో చోట గారు వచ్చి ఈ రెండు మిక్స్ చేసేలా చేస్తారు మీరు అనేసి సో అలా ఉంటుంది అనమాట అది సో అలా సంతోష్ శివన్ గారు చేస్తారు సో నాకు అది నచ్చుతుంది అనమాట ఎప్పుడైనా అనుకున్నారా పలానా డైరెక్టర్కి నేను చెయ్యాలి పలానా బ్యానర్లో నేను చెయ్యాలి ఈ హీరోకి ఇలా ఉంటుంది కదా టాప్ మోస్ట్ వాళ్ళు మనకంటే ఒక పెద్ద లక్ష్యం ఉంటుంది అలా మీరు అనుకుని ఇంతవరకు చెయ్యని డైరెక్టర్ ఆర్ యాక్టర్ ఎవరైనా ఉన్నారా రజనీకాంత్ గారు అశోక్ కుమార్ గారితో చాలా సినిమాలు చేశారు అశోక్ కుమార్ గారు శిష్యురాలు అని చెప్పి నన్ను అక్కడ పంపించారు నేను వెళ్ళాను మీటింగ్ చేసుకున్నాను ఓకే అన్నారు ప్రాజెక్ట్కి పడయప్పకి ఐ వాస్ ద డిఓపి ఫర్ పడియప్ప మనకి మనకి తెలియదు కదా ఎప్పుడు ఎక్కడ ట్రాక్ మారుతుందో మనకు తెలియదు కదా సో ఆల్మోస్ట్ నేను ఐ వాస్ ఇంటూ ఇట్ నాకు ఫస్ట్ అడ్వాన్స్లు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది అన్ని జరిగింది అది మిస్ అయింది అదే అది అన్నోయింగ్లీ జరిగిన ఒక ఇదనమాట అలాంటివి మిస్ అవుతూ ఉంటాయి అప్పుడప్పుడు మేడం ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒకటి అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు మనకి నువ్వు ఇందుకు వద్దు నేను ఇందుకు తీసుకోలేదు అని ఒక క్లారిటీ ఉంటే మనకు ఓకే ఇది ఒక రీజన్ ఉంది అనుకోవచ్చు కానీ సినిమా ఫీల్డ్లో మనకేం తెలియకుండా మనం అక్కడ ఉండవు రీజన్ ఏంటో అర్థం కాదు ఇటువంటి సందర్భాల్లో ఏమై ఉంటుంది అనే సంఘర్షణ ఒక టైప్ ఆఫ్ కొంచెం డల్నెస్ అది పెరుగుతే డిప్రెషన్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా అట్లా నా దాకా వచ్చింది కాకుండా పోయింది అనే బాధలు ఎదురైన సందర్భంలో మిమ్మల్ని మీరు ఎలా మోటివేట్ చేసుకుంటారు ఒకటే ఒకటి అంతే అలాంటి ఒక సందర్భంలో టాకింగ్ టు గాడే నువ్వు వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ డూయింగ్ అనేది నువ్వు మంచి ఇస్తున్నావు చెడు ఇస్తున్నావు సో వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ గివింగ్ ఐ హ్యావ్ టు రిసీవ్ దట్ సో నువ్వు ఇది నీకు వచ్చినట్టు వచ్చి పోయింది అంటే అది ఎందుకో మనకి తెలియదు ఆ నువ్వే కదా చేసింది అది అంతే ఐ టోటలీ డిపెండ్ ఆన్ గాడ్ ఇలాంటివన్నీ కొన్ని భారం అంతే ఆయన పైన వదిలేదు బికాస్ వీ నో ద రియాలిటీ ఇప్పుడు ఒక చిన్న మా లెక్క ప్రకారం ఒక చిన్న మెత్తుకు ఒక సినిమా సో అంత వాల్యుబుల్ అనమాట ఒక ప్రాజెక్ట్ అనేది రావడం మన చేతికి అనేది అంత వాల్యుబుల్ అది అంత ఈజీగా అట్లా ఇండస్ట్రీలో వచ్చేది నిజంగా చాలా చాలా చెప్తున్నాను కదా ఒక మెత్తుకు ఇంకా దాని మించి నేను ఇంక దేనికి కంపేర్ చేయలేను టక్కన వస్తుంది మనకు సంబంధం లేకుండా ఎక్కడి నుంచో వస్తుంది మనం ఇప్పుడు మీరు డైరెక్టర్ అనుకోండి మీ దగ్గర నేను ట్రై చేస్తూ ఉంటాను మీ దగ్గర నేను వర్క్ చేయలేను కానీ అన్నోన్ ప్లేస్ లో నుంచి నాకు ఇంకో ప్రాజెక్ట్ వస్తుంది సో దిస్ ఈస్ హౌ ద ఫేట్ రన్స్ మనకు ఏం అర్థం కాదు హౌ ఇట్స్ గోయింగ్ అనేది దిస్ ఈస్ వాట్ నా ఎక్స్పీరియన్స్ లో నేను కనుక్కునింది వ్యక్తికి ఒక్కొక్క ఎక్స్పీరియన్స్ అంతే మేడం ఇప్పుడు సాధారణంగా అందరికి ఉండే డౌట్ నేను అడుగుతాను ఆడియన్స్ తరఫున ఇప్పుడు మీరు ఇందాక అన్నది ఒకటి నిజం మనం ఇవి ట్రై చేస్తుంటాం ఇటు వర్కౌట్ అవుదు ఎట్టి నుంచో మనకు సంబంధం లేని వచ్చి వర్క్ అవుతుంది ఇండస్ట్రీలో వితౌట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మీకు ఏం మీరు సినిమా బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చిన వ్యక్తులు కారు ఇలాంటప్పుడు ఆపర్చునిటీస్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయడం అడగడం అసలు ఫస్ట్ స్టెప్ ఎక్కడ వేయడం అసలు ఏం తెలియదు బ్లైండ్ గా సముద్రంలో దిగినట్టుగా ఉంటుంది అప్పుడు ఏ దిక్కుకి వెళ్ళి ఎవరిని ఏం అడగాలి ఎలా ఆపర్చునిటీ పట్టుకోవాలనేది అసలు చాలా పెద్ద విషయం అది ఎలా సాధించారు మీరు ఇప్పుడు మాకు సినిమాటోగ్రఫీ డిపార్ట్మెంట్ కి ఒక సెక్షన్స్ ఉన్నాయి అంటే ఇప్పుడు యూ గెట్ ట్రైన్డ్ ఇన్ ద ఇన్స్టిట్యూట్ అండ్ యూ వర్క్ అండర్ వన్ రెన్యూన్ పర్సన్ సో దెన్ యూ కమ్ అవుట్ ఫ్లయింగ్ కలర్స్ అనేది ఒక ఇది అనమాట ఫస్ట్ ట్రైనింగ్ అయిన తర్వాత యూ గెట్ ఇన్ టు వర్క్ అండర్ సమ్ రెన్యూన్ పర్సన్ అన్నప్పుడు నువ్వు అక్కడ చేసే నీ ఒక ఎఫర్ట్స్ అండ్ నీ ఒక పర్ఫార్మెన్స్ దాన్ని బట్టే మిమ్మల్ని రూట్కి తీసుకెళ్తుంది యూ కెన్ నాట్ ఓపెన్లీ జంప్ ఇన్ ఎన్ ఓపెన్ ఫీల్డ్ సో ఆ ట్రాక్ అనేది మనం వేసుకోవాలి ఆ ట్రాక్ అనేది లేకపోతే ఇది సముద్రం దీనిలో ఎక్కడ వెళ్తారు సిగ్నల్స్ రాకపోతే ఎక్కడ పోతున్నాం మనకు తెలియదు కదా సో ద ట్రాక్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అట్లా కేర్ఫుల్ గా వెళ్ళాలి వెళ్తేనే లేదంటే మనకు అసలు ఇంకేం ఛాన్సెస్ ఉండవు ఎవరు పరిచయాలు ఉండవు పరిచయాలు అనేది ఇండస్ట్రీలో ఎలా వస్తుంది వెన్ యూ వర్క్ సమ్వేర్ యూ మీట్ పీపుల్ వెన్ యూ మీట్ వన్ అంటే హీల్ సజెస్ట్ యూ సమ్వేర్ అండ్ విల్ వర్క్ దేర్ దే ఇంకొక ఐదు మంది పరిచయం అవుతారు దట్స్ హౌ యువర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ గెట్ స్ప్రెడ్ అవుట్ అలా స్ప్రెడ్ అవుట్ అయ్యేటప్పుడు యూ విల్ గెట్ ఆల్ దాంట్లో కొంతమంది సి సర్టన్ పీపుల్ కొంతమంది అలా వెళ్ళిపోతారు కొంతమంది ఏమి అంటే ఒక టీమ్ మార్ ఫామ్ అవుతూ ఉంటారు దేల్ బీ ఇన్ టచ్ మిగతా వాళ్ళు అలా వెళ్ళిపోతారు సో అలా టచ్ లో ఉండే వాళ్ళకి తనకు మనం పని చెప్తాం మనం తను చెప్తూ ఉంటాడు వరకు అలా వెళ్తూ ఉంటుంది అనమాట ఓకే మీకు ఇప్పుడు గిన్నీస్ బుక్ వరల్డ్ రికార్డ్ వచ్చింది కదా అది ఏ వర్క్ వచ్చింది మేడం అది యాక్చువల్ గా
దాంట్లో ఐఎమ్ వన్ ఆఫ్ ద మెంబర్ ఇన్ దాట్ అంటే పర్టికులర్ గా ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ లో చేయాలన్న రికార్డ్ కోసమే చేశారు రికార్డ్ కోసమే చేశారు ఆ ఫిల్మ్ ఇప్పుడు మనం ఒక ఫీల్డ్ లోకి ఎంటర్ అవుతే కంటిన్యూగా వర్క్ ఉండాలని ఉండదు ఒకసారి ఏమో అసలు తుఫాను వచ్చి పడ్డట్టు ఒకటేసారి పది ప్రాజెక్టులు వస్తే ఏ చేయాలో అర్థం కానంత ఒకసారి ఏమో మొత్తం ఖాళీగా ఉన్న రోజులు ఉంటాయి అలా ఈ ముప్పై సంవత్సరాల్లో మీరు ఖాళీగా ఉన్న రోజులు ఏమైనా ఉన్నాయి నేను ఎప్పుడు ఖాళీ పెట్టుకోను నేను ఏదో ఒక వర్క్ నన్ను అందరు అలాడ చేస్తూనే ఉంటారు ఎందుకంటే అందరిని ఏదో ఒక వర్క్ అనేది చాయిస్ ఆఫ్ ద వర్క్ అనేది ఉంటుంది ఇప్పుడు నా కంఫర్ట్ బట్టి నేను సెలెక్ట్ చేసుకుంటా అదొకటి ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే బికాస్ ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు కదా సెవెన్ మెన్ గా ఎలా హ్యాండిల్ చేయగలుగుతారు దిస్ ఇస్ హౌ ఐ డూ ఐ హ్యావ్ టు హ్యాండిల్ విచ్ వన్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ప్రిఫరెన్స్ దాన్ని బట్టి నా వర్క్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటా సో అలా ఉంటుంది అనమాట లేదంటే ఆ వర్క్ కి నేను పోను అవాయిడ్ అయిపోతాను వేరే దానికి ఇంపార్టెంట్ ఎలా దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ సో ఐ గివ్ ప్రిఫరెన్స్ టు దట్ ఫిలిం దానికి వెళ్ళిపోతాను అనమాట అలా ఇక్కడ గాడ్ ఫాదర్ సజెషన్ ఇవ్వడానికి ఫీల్డ్ లో ఇక్కడ టాలెంట్ ఎంత ముఖ్యమో కష్టపడ్డం ఎంత ముఖ్యమో మనం మాట్లాడడం అక్కడ తప్పి ఒప్పించి తిరగాలి అని ఒక పద్యం ఉంటుంది తప్పించుకొని తిరుగుతూ చాలా చక్కగా ఉండాలి ఇవన్నీ సజెస్ట్ చేయడానికి మీకు ఎవరైనా గాడ్ ఫాదర్ లా ఉన్నారా ఇండస్ట్రీలో నాకు యాక్చువల్ గా గాడ్ ఫాదర్స్ అని మీరు అంటే నాకు బాంబేలో జాకీ శ్రాఫ్ గారు ఇక తెలుగులో శ్రీహరి గారు ఉన్నారు గాడ్ ఫాదర్స్ అంటే నేను మీరు అన్నట్టు గాడ్ ఫాదర్స్ అంటే వాళ్ళే నా గాడ్ ఫాదర్స్ ఎలా ఉండాలి ఏంటి అనేది చెప్పేవారా మీకు ఫుల్ సపోర్టర్స్ అంతే దే ఆర్ మై గాడ్ ఫాదర్స్ ఈ ఈ ముప్పై ఏళ్లలో మీరు ఫుల్ హ్యాపీయా నేను ఎంచుకున్న ఫీల్డ్ కి నేను కరెక్ట్ డెసిషన్ తీసుకున్నా నా లైఫ్ లో కరెక్ట్ చాయిస్ ఇది అనే ఫీల్ అయ్యారు ఎప్పుడైనా రిగ్రెట్ అయ్యారా నేను హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతుంది నేను అదే అంటాను డిస్కషన్ వస్తుంది ఇప్పుడు మామూలుగా అంటారు ఎందుకు అనవసరం మా సిస్టర్ అంటుంది క్యాజువల్ గా వచ్చి ఎందుకు అనవసరంగా కష్టపడుతున్నావు హాయిగా సుఖంగా కూర్చోవచ్చు కదా అని దీంట్లో ఉండే హ్యాపీనెస్ నీకు తెలియదు అంట నేను దీంట్లో ఉండే హ్యాపీనెస్ నీకు తెలియదు నాకు అది హ్యాపీగా ఉంది కాబట్టి కదా నేను అంత పోతున్నా యాక్టివ్ వెళ్తున్నాను నీ సంతోషం నీదే కరెక్ట్ కరెక్ట్ గా దాంట్లో ఏముందో నాకు తెలియదు కదా అంటుంది సో దట్స్ అ కామన్ డిస్కషన్ అనమాట సెట్స్ కి బాబుని తీసుకెళ్తుంటారా ఇప్పుడు అట్లే ఉండదండి తెలుసుకుంటాడు ఇప్పుడు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటర్ అన్ని ఇవన్నీ సెకండరీ అనమాట తనకి తను ఓన్ యూట్యూబ్ ఛానల్ పెట్టుకుంటాడు తనే చేసుకుంటూ ఉంటాడు అన్ని ఇప్పుడు మన అంతా కూడా మామూలుగా హ్యూమన్ బీయింగ్ కనుక మనకు మైండ్ ఎంత షార్ప్ ఉన్నా మనసులో చేయాలని ఒక్కొక్కసారి శరీరం సహకరించకపోవచ్చు అనారోగ్యం వల్ల ప్రాజెక్ట్ లకు వెళ్లే లేని సందర్భాలు ఏమైనా ఎదురయ్యాయా మీకు ఫర్ గాడ్ సేక్ లేదండి సినిమా థియేటర్ లో సినిమాటోగ్రఫీ విజయశ్రీ ఇది ఇది కళ ఫస్ట్ టైం చూసుకున్నప్పుడు తర్వాత తర్వాత మనకి అది కామన్ అయిపోతుంది కదా అది ఎప్పుడు చూసుకున్నారు అలా మీ పేరు మీరు స్క్రీన్ మీద ఫస్ట్ ఫిల్మ్ అసిస్టెంట్ గా ఉండేటప్పుడు మా పేరు వచ్చినప్పుడు అద్దొద్దు నా పేరు వచ్చింది నా పేరు వచ్చింది అని హ్యాపీనెస్ అక్కడి నుంచే వస్తుంది అనమాట నేమ్ అనేది మనం చేసిన దాంట్లో ఇప్పుడు అదొకటే అండి మనకు రికార్డ్ ప్రూఫ్ అదొకటే ఇప్పుడు ఆ సినిమాలు నా పేరు రాలేదు అంటే ఇంకా నేను ఆ సినిమా చేయనట్టే లెక్క అవును అవును సో ఇప్పుడు అది ఇంపార్టెంట్ కదా సో అసిస్టెంట్ గా ఉండేటప్పుడు కూడా నాది వచ్చిందా లేదా కరెక్ట్ గా వచ్చిందా లేదా తర్వాత ఆపరేటివ్ అవన్ అదొక సాటిస్ఫాక్షన్ అదొక సంతోషం ఒక్కొక్క స్టెప్ ఎదిగే కొద్దీ మనకు ఆ హ్యాపీనెస్ అనేది డిఫర్ అవుతూ ఉంటుంది అంటే మామూలు మనం ఏం చేస్తా అందరిని తీసుకెళ్లిపోతాం రెండు రెండు థియేటర్ కా పేరు చూపిస్తా అందరిని పట్టుకుని వెళ్ళిపోతాం కదా స్టార్టింగ్ లో క్యూరియస్ అలా ఫస్ట్ టైం మీరు ఎవరెవరిని తీసుకెళ్లారు నాకు గుర్తులేదండి నిజంగా ఆల్మోస్ట్ అన్ని ఫిలిం మా వాళ్ళు వస్తూ ఉంటారు వస్తుంటారు ఫ్రెండ్స్ వస్తారు అన్ని సినిమాటోగ్రఫర్ పెద్ద పెద్ద హీరోలతో చేసేస్తుంది ఆ క్రేజ్ అనేది ఉంటుంది వాళ్ళతో మాట్లాడే విధానం కూడా మారిపోతుంది ఇప్పుడు మీరు క్లాస్మేట్స్ అంతా పాత స్టూడెంట్స్ కలిస్తే మీకు కొంచెం ఎలివేషన్ ఎక్కువ ఉండే అవకాశం ఉంటుంది అది ఎలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు మా స్కూల్ ఫ్రెండ్స్ దగ్గర ఉంటుంది అండి వాళ్ళు ప్రైజ్ చేస్తూ ఉంటారు గ్రూప్ ఉంటుంది కదా కేవీ టిఎన్స్ అని కేవీ గ్రూప్ అనమాట వాళ్ళు దే ఎంకరేజ్ మీ లైక్ వాళ్ళు నాకు ఎంకరేజ్ చేసేటప్పుడు నాకు ఇంత మంది బ్రదర్స్ ఉన్నారా అనిపిస్తుంది అంత బాగా అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు రైట్ నౌ ట్రావెలింగ్ ఫ్రెండ్స్ వే
మనకుంగ్ <laughs> వరల్డ్ ఫోటోగ్రఫీ డేలో కొంచెం సన్మానం అంతా చేసి దే ఫెల్ట్ వెరీ హ్యాపీ సో అవన్నీ బాగుంటుంది అనమాట సో దాట్ ఆ ఎంకరేజ్మెంట్ మనకి మనీ ఇంత ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ మానే ఉంటుంది ఇప్పుడు మీ ప్రపంచం సినిమానే మీ కుటుంబం అయినా ఏదైనా అంటే ఇంటితో పోలిస్తే మీరు ఆ షూట్ ప్లేస్ లోనే ఎక్కువగా టైం స్పెండ్ చేస్తారు వాళ్లే మీ వాళ్ళు అనుకోవాలి కదా అలా ఇండస్ట్రీలో మీకు మంచి అయినా చెడైనా కష్టానికి సుఖానికి నాకంటూ వీళ్ళు అని గుర్తుకొచ్చే ఎంత మంది ఉన్నారు ఎంత మందిని సంపాదించుకున్నారు అలాంటి ఫ్రెండ్స్ ని ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీలో ఒక లాజిక్ ఉంది మీ చేతిలో పని ఉంటేనే మీరు పార్ట్ ఆఫ్ ది టీమ్ మీరు ఏం లేదు ఖాళీగా లేదు అంటే దెర్ ఆర్ నో ఫ్రెండ్స్ ఫర్ యూ ఇప్పుడు లొకేషన్లో ఆర్టిస్టులు చాలామంది కలుస్తాం మాట్లాడతాం అన్నీ అవుతుంది షూటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత వి డోంట్ మెయింటైన్ ఎనీ రిలేషన్ టు దెమ్ వాళ్ళతో రిలేషన్ ఇంకొకసారి మనం వెళ్ళాలి అంటే వీ హ్యావ్ టు టేక్ వన్ మోర్ ఫిల్మ్ అండ్ దెన్ టేక్ ద రిలేషన్ అది అలా మెయింటైన్ చేస్తాం ఎందుకంటే యూజువల్ గా లైక్ యాజ్ ఐ నో కొంతమంది వాళ్ళు దే మూవ్ విత్ ది అదర్ టీమ్ మెంబర్స్ అలా వెళ్ళడం అనే హార్డ్లీ అనమాట సో ఇండస్ట్రీ అనేది ఈ ఒక్క విషయంలో వెన్ యూ హ్యావ్ అ వర్క్ యూ అప్రోచ్ ఓకే ఇఫ్ యూ గో టు ఎనీ ఆర్టిస్ట్ ఆర్ లేదు ఎవరు ఫ్రెండ్షిప్ మెయింటైన్ చేయాలని వెళ్ళడం అనేది ఐ డోంట్ థింక్ దట్స్ అ ప్రాపర్ ప్రొసీజర్ ఓకే సో అది ఒకటి దట్స్ సైలెంట్ అండర్ గ్రౌండ్ అండర్స్టాండింగ్ అంటా నేను మీకు అర్థమైందా సో యూ షుడ్ మేక్ యువర్ ప్రాజెక్ట్ యూ షుడ్ బి అ లైవ్ అండ్ ఇప్పుడు మీరు ఆల్రెడీ ఒక ప్రాజెక్ట్ లో కమిట్ అయ్యారు అంటే యూ యూ ఆర్ ద పార్ట్ ఆఫ్ దట్ ప్రాజెక్ట్ దెన్ ఆటోమేటిక్లీ దట్ ఈస్ అ ఫ్యామిలీ ఫర్ దట్ ప్రాజెక్ట్ మీకు అర్థమైనా అది అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ అగైన్ అలా అనమాట అంతవరకే ఉండాలి దాని మించి ఇంకా వెళ్ళడం అనేది ఐ డోంట్ థింక్ సో ఇన్ని సంవత్సరాల జర్నీ ఇంకా ఫ్యూచర్ లో ఏమేమి ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి విజయశ్రీ గారి నుంచి ఏమేమి వర్క్స్ రాబోతుంది దేవుడికే తెలియాల నేను ఐ బీన్ ట్రైంగ్ మనం ఇప్పుడు మనం అనుకుంటాం ప్లాన్స్ అనుకుంటాం ఇది ఇది చేయాలి అది చేయాలని సి ఒక్కొక్కసారి టైం వచ్చిందంటే గబ్బ గబ్బ గబ్బగా జరిగిపోతుంది ఒకసారి అలా స్ట్రక్ అవుతుంది సో అలా మూమెంట్ లో ఉన్నాం మేము ప్రస్తుతానికి ఓకే so i don't know where it goes on trying 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 anedi it will be that's a traveling process okay but going on to the for works unnaya ah, 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 right now samida no project chesam grading elthunan chennai elthanu oh, so that's a tamil telugu and uh, kannada project okay so projects going on indi అయితే మీ నుంచి మీరు అనుకున్న సినిమా డైరెక్షన్ డైరెక్టర్ విజయశ్రీ మిమ్మల్ని చూడాలని కూడా కోరుకుంటున్నాము చేయాలని ఒక ఇదంతే అంటే అందరికీ ఉంటుంది కాన్సెప్ట్ బట్ దేవుడు అది మనకు ఓకే అనుకుంటే ఇల్ వర్క్ ఇట్ అవుట్ అంతే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మేడం మా దూరదర్శన్ యాదగిరి ప్రేక్షకులు అందరి తరఫున మీరు ఏమనుకుంటున్నారు అవి జరగాలని కోరుకుంటున్నాం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ చూసారు కదండి ఇది ఇవాళ చిత్రసీమ కార్యక్రమం మరొక ఎపిసోడ్ లో మరొక గెస్ట్ తో మళ్లీ కలుస్తాను అంతవరకు సెలవు మరి నమస్కారం